Morfydd Llwyn Owen, cyfansoddwraig a chantores, ac un o berlau cerddorol cydd Cymru. Ganwyd Morfydd yn rheforest yn 1891, a daeth yn amlwg yn gynnar iawn bod ganddi dalent ar eithrol. Enillodd ysgoloriaeth i Brif Ysgol Cerdydd ac ar ôl graddio yn 1902, cafodd i derbyn i'r orsedd yn eistedd fod Rexam. Er bod i dawn gerddorol yn amlwg, roedd i'r hieni am iddi ddilyn gyrfa am id a ddysg. Ond wrth iddi ennill edmygedd yng nghylchoedd cerddorol Cerdydd ac wedyn Llundain, roedd i'n amhosi bydd i beidio dilyn llwybr cerddorol. Llwyddodd i ffrind y gwleidydd Elliot Crochet Williams i ffyrswadio i astudion yr Academy Gerddorol Frenhinol yn Llundain, ac erbyn diwedd i blwyddyn gyntaf, roedd morfydd wedi derbyn pob un an rhydedd posib gan yr Academy. Bu morfydd yn perfformio yn neuadau a chyngherddau mawreddog Prydain, fel neuadd Bextain a neuadd y Frenhines, ac erbyn i naw un saith roedd hi'n gan torres broffesiynol ac yn cymysgu a heina icha cymdeithas Llundain. Cychwynnodd berthynas gyda'r niwrolegydd o Gymru Ernest Jones, a oedd yn ddisgybl ac yn ffrind i'r seicolegwr byd enwog Sigmund Freud. Roedd Ernest yn anffyddiwr, ac yn rhoi pwysau ar morfydd i golli ei ffydd. Ond, fel aelod ffyddlon o gapel Presbyteraidd Cymraeg Charing Cross, doedd morfydd ddim yn mynd i adael i hyn ddigwydd. Dywed nifer bod hon yn briodas anhapus, a bod Ernest wedi rhwystro morfydd rhag perfformio a chyfansoddi wrth iddi gyrraedd y brig fel perfformraig yn Llundain. Yn haf 1908, yng Nghartref Tad Ernest yn Abertawe, datblygodd morfydd Lead Appendix. Er bod y tŷ o fewn tafliad careg i'r ysbyty, fe dderbyniodd morfydd driniaeth yn y tŷ, a bu farw'n sydyn cyn i ffemblwydd yn saith o rigion. Ni fi postmortem yn dilyn y farwolaeth, ac mae ei horia olaf yn destun trafod hyd heddiw. Cyfansoddol tua 180 o ddarna cerddorol yn ystod i bywyd byr ac yn sicr mae cerddoriaeth Cymru yn llawer tlotach yn dilyn i marwolaeth sydyn. Bydd morfydd llwyn owen yn rhan o wreiddiau cerddorol Cymru am beth.